ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതും പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈ റൂട്ട് ഫൈ റൂട്ട് ഫൈ റൂട്ട് ഫൈ റൂട്ട് എക്സെട്ര ആപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് എക്സെട്ര ആപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ അകത്താണ് അടുത്ത റൂട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ അവസാനത്തെ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ റൂട്ടുകളും ആ വാല്യൂവിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് കണ്ണു അടച്ച ആൻസർ എഴുതാം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ റൂട്ടിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അല്ല ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എക്സെട്ര ആപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയരുത് റൂട്ടിനകത്തുള്ള വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പോൾ പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് എക്സെട്ര ആപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സെവൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ആപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ഇതും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യമാണ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ആപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമ്മുടെ റൂട്ടിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഈ വാല്യൂവിനെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിനെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും രണ്ട് ഗുണം മൂന്ന് ഓക്കെ ആറിനെ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഗുണം മൂന്നെന്ന് കിട്ടി നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം നോക്കുക ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ചിഹ്നം എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിലെ വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും കാര്യം ആറിനെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഇന്റു ത്രീന്ന് കിട്ടി നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് നടുക്കത്തെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂലെ വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ആ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് മൈനസ് എക്സെട്ര ആപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നിരുന്നാൽ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് സെയിം തന്നെയാണ് ആറിനെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീന്ന് കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്ന നടുക്കത്തെ സൈൻ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ആണ് സൈൻ എങ്കിൽ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതിൽ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ എത്ര വരും ടു ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതിൽ ചെറിയ വാല്യൂ അത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഈ പഠിച്ച അതേ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്ന ഇതാണ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽ പ്ലസ് റ
അല്ലെ അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് സെവന്റി ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെവന്റി ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെവന്റി ടു മൈനസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മളുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എട്ട് ഗുണം ഒമ്പതാണ് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഏതെന്ന് നോക്കും ഇവിടുത്തെ സൈൻ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതിലെ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും എട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പ് ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ടൈപ്പ് സീരീസ് നോക്കാം അടുത്ത ടൈപ്പ് സീരീസും നമ്മള് ഇപ്പൊ പഠിച്ച സെയിം ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ വേർഷൻ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതും പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആ ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പേന എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഈ റൂട്ടിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ മൈനസ് root of a minus root of a minus etc up to infinity എന്നു പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കും വണ്ണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് റൂട്ടിനകത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരിടത്ത് പ്ലസ് ആണ് ഒരിടത്ത് മൈനസ് ആണ് ഈ ഒരൊറ്റ ചേഞ്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എക്സ് മൈനസ് വൈയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം പറയുന്ന എന്താണ് ആ എക്സ് ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ എക്സ് ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഞാനിത് എഴുതേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി ആൻസർ എത്രയാ ആ വൺ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെയും എട്ട് മാറി പത്തായെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂസ് രണ്ടിടത്തും സെയിം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇതും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പഠിച്ചു വെക്കണം 